fil souple était-il délié on va vivre ça avec Pierre-Emmanuel. Pierre, Pierre Lavec était très content des séances d'entraînement de ce cheval. Il le confirme en piste tout à l'heure. Exactement, le cheval est vraiment en très très belle condition. Il a bien récupéré de sa dernière course, de sa victoire, sa superbe victoire dans le critérium des 5 ans en début de mois. Regardez Maulne Ducorta avec Pierre Lavec, un numéro 7 derrière la voiture. Et un changement de distance pour lui, 3000 mètres la dernière fois dans le critérium à Orian Kilström. Alexis Lévy est allé à la rencontre d'Orian Kilström. On va voir ce qu'il va confier sans plus tarder. Orian Giant Diablo a été extra jusqu'au milieu du mois de juillet, un petit peu moins bien depuis, on a l'impression. La dernière course, effectivement, n'était pas très bonne, mais le coup d'avant, elle était en chaleur, donc pas trop à juger sur son avant-dernière performance. Elle a eu un petit break depuis sa dernière course, elle a repris de la fraîcheur. Le numéro 5, c'est bien. Numéro pas de problème, mais de toute manière, c'est pas une jument qui déboule très vite au départ. On a besoin d'attendre avec elle, donc il faut compter sur un bon parcours. Si elle l'a, elle peut être dangereuse. Attention, donc, à cette concurrente Jane Diablo que vous découvrez ici. Très bon numéro derrière les ailes de la voiture. Une jument qui a affronté les aînés en Suède sur des parcours de vitesse. Nous la suivrons de près car elle appartient un entraînement redoutable et piloté par un des meilleurs drivers en Europe, Pierre. Ouais, un, une jument assez exceptionnelle, troisième de l'Elite Club cette année, s'il vous plaît, troisième dans cette très grande compétition en Suède qui se dispute, dispute sur l'hippodrome de Solvala. Cette jument qui a un, un finish fou, hein. il faudra faire très attention à elle si elle est capable à l'entrée de la ligne droite d'être bien placée derrière les leaders. Elle peut venir euh, peut-être euh, créer la décision, en tout cas c'est une jument de très grande valeur. Elle participe à sa première course en France aujourd'hui. Ça c'est Air Force, il est associé à jean -Marc. Nous y reviendrons dans quelques instants avec les statistiques de Jean Macontio, mais une petite parenthèse avec Karim Avas qui n'entraîne Mirage du Gauthier. En effet, Mirage du Gauthier qui effectue un, un essai là derrière l'autostart. Karim est en train de, de l'observer. Oui, bon, euh, c'est un lot très relevé et avec euh, en plus en partant en deuxième ligne, c'est un handicap en plus et c'est pas sa distance favorite. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait plutôt un outsider. On a vu qu'Yves ne, ne l'a pas vraiment lancé euh, derrière l'autostart, euh, c'est voulu. Non, bah c'était juste un petit peu pour le, le remettre en confiance derrière la voiture. Et puis, euh, je pense que partir derrière l'autostar, ça va l'aider certainement à démarrer un petit peu plus vite. C'est surtout pour prendre de la vitesse. Alors ça, même si on n'a pas euh, eu euh, des chronos euh, records, là ici, on devrait être encore aller plus vite euh, avec des faux euh, capables de nous donner, euh, pourquoi pas, une réduction euh, flirtant avec la barre des 11,5. Ouais. On voit ici un choix qui débute en France aujourd'hui, un choix qui a remporté l'an dernier le derby des 4 ans en Suède. Un cheval d'un niveau très très élevé. Il est associé à Tom Orpestad qui découvre la piste de Vincennes aujourd'hui. Gaza des gâteaux qui est en forme, c'est ce qu'on nous a indiqué tout à l'heure. Il est en forme, il est en bonne condition. Malheureusement, il a tiré un numéro en seconde ligne, numéro 11. Il ne peut pas tourner autour de ses adversaires. Euh, pour euh, gagner, ça va être difficile s'il doit tourner autour de ses adversaires, mais en tout cas, s'il a un bon parcours, il peut se placer dans ce championnat européen des 5 ans. Une cote assez élevée, 30 contre 1 pour ce concurrent suédois. Mara Bourbon proposait à 2 contre 1 l'opposition directe à Maulne du Corta. Euh, vous avez préféré les Français aux concurrents étrangers. Giant Diablo étant la plus jouée de cette forte coalition étrangère proposée à 6,50 euros. Les champions sont en train de se ranger derrière les ailes de la voiture. Voilà Maulne du Corta qu'on va suivre très très près le départ. Va il, est tendu, hein. des rangs. il est tendu Maulne du Corta pour euh, se rapprocher là de, de la voiture. Vous voyez Giant Diablo qui est déjà prête. Attention, attention à cette jument suédoise. Elle peut faire très très fort dans ce championnat européen des 5 ans. C'est sa première course à Vincennes. C'est Oriane Schildström qui est à son sulky. La cote a nettement baissé de 11 à 6,30 euros. On fait confiance à Mara Bourbon, bien sûr, avec Jean-Pierre Dubois, la championne de Rainer Engelke, qui est à 3 euros numéro 4. On va accélérer, on va partir pour le premier groupe 1 de cet après-midi à Vincennes. Attention au départ, 2100 mètres et la grande piste. Allez, c'est parti dans ce championnat européen des 5 ans, 2100 mètres, la grande piste, excellent départ du numéro 3, Humble Crown avec Dominique Lockneau, un bon départ également pour Yorma Contio, le driver finlandais, Air France, Air Force est en tête de course, le numéro 2, à l'extérieur, Oli le suédois qui accélère avec euh, également l'italien Derek Di Gesolo, où se trouve euh, Molde du Corta, le vainqueur du critérium des 5 ans, il est parti un petit peu en retrait avec également Mara Bourbon, on voit à l'arrière du peloton également Mirage du Goutier avec euh, la française My Love Lady, les étrangers sont en tête avec euh, notamment Gaza des Gâteaux, 
qui a pris un départ remarquable. Il est déjà derrière le numéro 2 Air Force en 2 troisième position. À l'extérieur, on accélère avec Donadoni. Ok, l'Italien qui vient en deuxième position avec Roberto Ande, Andreghetti. Il se rapproche et puis la Française Mara Bourbon. Jean-Pierre Dubois accélère maintenant. 1,08 au poteau des 1500 mètres. Et la Française qui accélère. Mara Bourbon qui prend l'avantage avec Jean-Pierre Dubois. Une position stratégique pour cette championne. À l'extérieur également, le Français Maul du Corta qui se rapproche. On a les deux premiers du Crédérium des 5 ans qui vont venir maintenant en tête de course à pratiquement 1200 mètres du poteau. À la corde, il y a toujours le Finlandais Air Force, le numéro 2, c'est un outsider. On a également le numéro 8, Donadoni Ok, qui force l'allure maintenant et qui ne veut pas laisser passer Pierre Lévesque. Il doit accélérer maintenant. Il est en troisième épaisseur avec le du Corta. Il fait un gros effort à 1000 mètres du poteau pour essayer de prendre la tête. Il y a un gros match devant avec toujours à la corde. Mara Bourbon, Jean-Pierre Dubois au centre. Donadoni Ok, Roberto Andreghetti à l'extérieur. Pierre Lévesque qui est piégé avec le du Corta. Il reste en troisième épaisseur. Il essaie de se rabattre, mais on garde sa place avec le numéro 3. Humble Crown, on voit à la corde. Air Force qui est toujours là. Il reste maintenant 700 mètres à parcourir le haut de la montée. Avec toujours Mara Bourbon qui est en tête. En deuxième position, Donadoni. Ok, le numéro 8. À la corde, il y a toujours bien placé Yorma Contio avec le numéro 2. Air Force et regardez à l'extérieur, Maul du Corta qui est piégé. Il essaie d'accélérer. Il y a une position difficile. My Love Lady s'est rapproché. Regardez également la Suédoise, Jerian Diablo avec Orian Schillström qui vient facilement tout en dehors. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Mara Bourbon, la Française, garde l'avantage. Jerian Diablo fait un superbe bout à l'extérieur, mais en suspension. En deuxième position, on a toujours Donald Odi, ok, avec également Air Force qui a des moyens. Le long de la corde avec Yorma Contio en train de droite. Allez, Jean-Pierre Dubois, il est en tête toujours avec Mara Bourbon. Il garde le meilleur. Moll du Corta semble battu. Jerian Diablo va finir vite à l'extérieur, la Suédoise. Et le Finlandais qui se rapproche, Air Force, le long de la corde. Encore 150 mètres à parcourir. Jean-Pierre Dubois qui va remporter ce championnat européen des 5 ans avec la championne Mara Bourbon. Bravo Jean-Pierre Dubois pour remporter cette course avec la grande, grande Mara Bourbon. Deuxième place pour le numéro 11. Gaza des gâteaux, le Suédois qui a fini fort. Troisième place pour le Finlandais, Air Force, le numéro 2. 4, 11 et 2, c'est l'arrivée chiffrée de cette compétition. Une arrivée où Mara Bourbon a été impressionnante. Elle est au-dessus de la mêlée. Jean-Pierre Dubois est ravi. Regardez-le, il a vraiment dans les mains une drôle de championne. Deuxième place pour le 11, Gaza des gâteaux qui était proposé à 26 contre 1. Troisième place pour le 2, Air Force, proposé à 22 contre 1. Et les grands, grands malheurs pour Dominique Lochneu qu'on rencontrera peut-être tout à l'heure avec le numéro 3, Mandel Crown, qui aurait probablement à coup sûr participé à l'arrivée s'il ne s'était retrouvé derrière ce Donadoni Ok qui a un petit peu faussé la course parce qu'il a empêché Pierre Lévesque de se rabattre et ensuite il était vraiment cuit, cuit, cuit à la sortie du dernier tournant. Et voilà, le maître a parlé et le maître s'impose avec Mara Bourbon, une superbe victoire. Ok, oh, elle est belle cette victoire, Jean-Pierre Dubois très très heureux au passage du poteau, Mara Bourbon qui méritait de remporter une course à ses dernières courses était excellente troisième du prix de l'étoile deuxième du critérium des 5 ans aujourd'hui elle a pu prendre l'avantage en pleine et elle a gardé le meilleur jusqu'au bout s'imposant vraiment de toute une classe dans le dernier tournant elle est en tête vous voyez Donadoni Ok qui est en deuxième position qui va coincer Orient ah oui, Schiffre tout à l'extérieur il fausse complètement cette course ce concurrent regardez-le parce qu'il empêche certains concurrents qui sont ici de venir c'est le cas notamment de Dominique Lockneux qui est ici qui est un des grands malheureux de cette épreuve avec le concurrent norvégien regardez-le il est en train de reprendre en dehors John Diablo fait 5 épaisseurs pour essayer de contourner ses adversaires et puis on note Carforce qui a le bon parcours va venir s'octroyer en retrait et eh bien une magnifique troisième place extraordinaire victoire de Mara Bourbon quel finish également de Gaza des Gâteaux un cheval suédois qui avait remporté l'an dernier une très grande course en Suède deuxième et en finissant très fort troisième place pour Air Force et quatrième place pour le numéro 3 Humble Crown on salue également la performance du numéro 10 Mago Duravari le français le cheval de Dominique Cordeau qui est cinquième oui et euh, Molne du Corta qui ne doit pas être condamné c'est une énorme déception quand même pour ce vainqueur du Critérium mais il faut dire qu'il a vraiment eu un, un parcours exécrable qu'il est heureux Jean-Pierre Dubois, il flatte sa jument après le poteau. Ah, c'est rare, c'est une jument qui euh, s'inscrit dans la durée, elle qui a fait jeu égal avec Général Dulupin, euh, qui a été battue un petit peu malheureuse la dernière fois par Monde du Corta, même si ce dernier l'avait dominé euh, sûrement. Eh bien, Mara Bourbon fait un truc terrible. Dominique Ocneau, c'est un des grands malheureux de cette course, je crois, euh, Olivier. Dominique qui rentre bien sûr dans, dans les balances. Humble Crown, on ne le connaissait pas. Il a réalisé, réalisé vraiment une, une très très belle course. On va demander un, un petit mot à, à Dominique. Dominique, vous êtes malheureux dans, dans cette épreuve, mais euh, valait-il même pas mieux euh, courir caché Justement, il était difficile d'aller devant. Euh, et évidemment, quand on court caché, on subit la course ensuite. Bien sûr, bah, j'aurais bien préféré être à la corde, hein, mais je n'arrivais pas à passer le choix à, à Contio, donc j'ai préféré de reprendre. Et c'est dommage parce que je pense que si j'ai le dos à Jean-Pierre, je suis sûr, c'est bon. 
C'est un super cheval, il vient de nous prouver qu'il était capable de... Récemment dans le prix de l'étoile, quelle performance Regardez, regardez Mara Bourbon, elle est en tête, on la voit rarement en tête, hein, ouais. Bruno. Ouais, et le, le partenaire de Dana Denis Hockey qui a contré Molneux du Corta, quel dommage, il lui ah suffit oui. de le laisser passer pour au moins pouvoir aller euh, peut-être jusqu'à la sortie du dernier tournant. Alors il a emmené dans sa perte en fait euh, Molneux ouais. du Corta. C'est clair, il doit être déçu Pierre Lévesque, parce que c'est vrai que certains adversaires parfois dur, hein. vous, vous causent euh, de gros problèmes, et là ça a été le cas de, de l'Italien. Voilà, et Pierre Lévesque essaie de se rabattre ensuite, il n'y est pas parvenu, il restait en troisième épaisseur, il était piégé. Jean-Pierre Dubois au micro d'Olivier. Oui, on va essayer de demander un, un petit mot à Jean-Pierre qui est fessé tout, par tout le monde. Dites-moi Jean-Pierre, c'était pas la course la plus facile à gagner aujourd'hui. Non mais ça n'a quand même pas été la plus difficile aujourd'hui. Bon, avant le cours, on se disait, est-ce que Mara va réussir à, à récupérer de tous ses derniers efforts En effet, elle a couru quand même trois groupes en l'espace de, de 15 jours, 3 semaines. Oui mais au contraire, aujourd'hui la jument était prête. C'est une jument qui ne se fait pas de bille au travail maintenant et qui a besoin de courir. Il y a la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ma jument était bien, était fit. Voilà. Vous avez entraîné de, de grands champions, Jean-Pierre. On a vraiment l'impression qu'elle sort de l'ordinaire. C'est une jument qui a un gros cœur, un gros tempérament. Voilà, c'est une super jument. Pour, pour que je gagne avec comme ça, il faut qu'elle soit bonne. On a vu, euh, bien sûr, euh, vous avez vu euh, lever le bras au passage du poteau. C'est bah ouais. une, qui... une victoire qui, vraiment, euh, à, votre, à votre avis, euh, sort de l'ordinaire, là, non Jean-Pierre qui est parti à écouter tout le monde et on va demander un petit mot à Jean-Pierre tout de même pour savoir le, le, la suite du programme. Jean-Pierre, un dernier petit mot. Mara Bourbon a prouvé aujourd'hui tout de même qu'elle était capable d'aller sur le prix d'Amérique. Écoutez, même si c'est loin. C'est encore bien loin, on verra dans l'hiver. Merci Jean-Pierre. Bon, en tout cas, aujourd'hui, elle va certains des meilleurs 5 ans du moment. Elle confirme en ayant devancé mon du. La position des mains de Jean-Pierre Dubois. Incroyable. Il y a beaucoup de monde là. Vous voyez dans les tribunes pour regarder la victoire de Jean-Pierre Dubois et de Mara Bourbon. Quelle phase finale également concernant Gaza de Gâteau. Il est, il est venu très très vite pour finir. Ah, et direction Strasbourg tout de suite avec le driver suédois qui félicite Jean-Pierre Dubois au passage du poteau. Nous partons à Strasbourg et nous reviendrons pour un autre rendez-vous, le prix des élites. Ready to go, 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 ready to go